Havana é uma cidade de médio porte da província de BC, British Columbia, a mesma de Vancouver. Ela gira em torno de turismo e vinícolas, tem mais de 40 vinícolas por aqui. Algumas grandes, pequenas, médias, de família, com produtos orgânicos, com produtos mais elaborados, com artesanato, passeios turísticos dentro das vinícolas, degustação, refeições super elaboradas. Eu acho que vai valer a pena conhecer um pouquinho desse lugar aqui. Tem o Parque da Cidade, o Centro, tem Yacht Club, tem coisas bem interessantes, eu acho que vai ser bem bacana. Kelowna é uma cidade que fica a 4 horas de Vancouver, então ela se torna uma ótima opção para o final de semana pela proximidade. Aqui tem um ônibus que faz o trajeto Kelowna Vancouver Vancouver Kelowna diariamente. Rafa, chegamos em Kelowna, 4 horas de Vancouver. São aproximadamente 9, 9 e meia da noite, sol se pondo atrás da gente. Que lugar maravilhoso é esse, Rafaela? É maravilhoso mesmo. E pela proximidade de Vancouver, Kelowna se torna uma ótima opção para o final de semana. O clima de Kelowna ele é muito favorável. É possível a gente ver artistas de rua, sereias, famílias passeando, patinetes elétricos na rua. A cidade é muito animada. Eu estou vendo um monte de opção de bares e restaurantes para se explorar. Será que tem alguma coisa saudável aqui para a gente descobrir? Eu tenho certeza que a gente vai achar sim. Afinal de contas, Kelowna ela é uma cidade dos vinhos e queijos. Então, é, se a gente conseguir transitar entre proteína, queijos e vinhos, vinho seco, a gente vai encontrar uma opção muito saudável aqui. Eu percebi um padrão de vida altíssimo na cidade. Não vou mentir que eu me senti meio que na Beverly Hills do Canadá. Vistas para o lago, vistas para a montanha. Eu não entendo como é que um lugar desse existe no mundo. É, eu também percebi isso, Alex. E a, o lago, né, o lago Alcanaga, por ser muito grande, a gente vê casas ao redor do lago. A vista, de fato, é muito bonita. E morar perto do lago, aqui no Canadá, é semelhante a morar em frente à praia, por exemplo, no Brasil. Então isso traz um glamour, né? Esse lugar aqui é muito bom. Estou contando uns minutos para conhecer tudo. Vinícola é uma tradição no Vale do Alcanaga. Hoje vamos visitar apenas uma das tantas que temos por aqui. São mais de 40 vinícolas que estão aqui. Um dos dois polos de vinhos do Canadá. Kelowna é uma cidadezinha bem bonita, com um clima bem ameno. Os invernos não são muito pesados, os verões não são muito quentes. Como é uma cidade que gira em torno da indústria de vinhos, essas 40 vinícolas que estão aqui nessa cidade tem todos os tamanhos, das maiores, com grandes produções de vinho, com as mais domésticas, vinhos orgânicos, umas coisas mais familiares. Algumas delas oferecem taças personalizadas que você pode pedir ao artesão local para desenhar e fazer um trabalho super fantástico para vocês levarem para casa, gente. O mercado local é lindo também, não pode perder. É uma coisa que deixa algumas pessoas super empolgadas e algumas pessoas sempre com o pé atrás. 
Vinho pode ser um lazer de final de semana, pode ser um hobby de estudo, pode ser até uma profissão. O sommelier, tradicionalmente, é internacional. O conhecimento adquirido naquela área de atuação pode ser usado em qualquer país. Então você vai encontrar um sommelier do Brasil, um sommelier da França, um sommelier da África, de vários lugares, todos com o mesmo conhecimento. Eles vão explicar para você a diferença do vinho tinto para o vinho branco, para o vinho rosé, ou, em outra vertente de conhecimento do vinho, o açúcar, que pode ser o mais seco, pode ser o mais suave, pode ser o meio dos dois. A gente vai desbravar esse mundo do vinho. A gente vai entender se a gente consegue botar essa cultura dentro de uma dieta cetogênica. ofereceu pra gente um vinho branco, brut. Eu achei um pouquinho doce, mas ela disse que não, ela disse que é seco. O Vale do Okanagan é cheio de surpresa, gente. Nessa vinícola que a gente escolheu visitar, tem um sino que toca quando a vinícola abre. Então estamos começando agora, junto com a vinícola. E agora temos aproximadamente 30 minutos de passeio provando vários tipos de vinho. Como vocês sabem, cada vinho tem sua especialidade, sua ocasião, seu toque. Então, assusta algumas pessoas quando elas querem entrar na área de vinhos. Essa sofisticação, que pode ser hobby, pode ser prazer, pode ser profissão, pode começar devagar. Então, você pode provar um vinho diferente, pode começar pelo tinto, que às vezes é percebido, às vezes é entendido como um remédio para o coração. Por algumas recomendações médicas, uma tacinha, viu gente? Não é para tomar uma taça cheia e achar que bom, mas... Eu, pessoalmente, tenho uma paixão pelo vinho branco, apesar de dizerem que o vinho tinto é o melhor. Então, como vocês podem ver, você desenvolve o talento e a paixão pelo que você gosta. Algumas pessoas são mais guiadas pelo desejo da dieta, então eles procuram os vinhos secos em função do baixo teor de açúcar. É muito bom também a gente conseguir linkar o vinho à refeição que a gente está tendo. Os vinhos brancos, eles combinam mais com os frutos do mar, peixes, carnes brancas. Já os vinhos vermelhos, eles levam a gente a provar mais a vísceras, carnes vermelhas, enfim. Produtos de caça. Produtos de caça. E a gente, vindo de uma alimentação saudável, vai tentar linkar essa experiência maravilhosa do vinho com o teor de açúcar que tem em cada vinho. Ela começou me oferecendo um vinho seco. É, vai, vai ser sempre a minha primeira recomendação, porque os vinhos secos, eles têm baixo teor de carboidrato, baixo teor de açúcar. Eles variam ali entre 5, 6, alguns podem chegar até 9, mas é raro. Então os vinhos secos sempre serão as primeiras opções. Quatro sabores diferentes de vinho para você se deliciar. Então, Rafa, eu quero desenvolver mais esse assunto do vinho. Pelo que eu estou entendendo, existem várias ramificações diferentes. Tem a cor do vinho, tem o teor de açúcar, tem se ele foi feito no novo mundo, no velho mundo, tem idade do vinho, como armazenar, como armazenar, tipo de folha, tipo de copo, é um assunto riquíssimo para ser desenvolvido. Mas para as pessoas que não são muito profissionais no assunto, existem os que são interessados por curiosidade, tem os que são interessados por hobby, tem os que são interessados profissionalmente, eu sou melier, né, que sabe tudo sobre sobre vinho, o que a gente poderia aconselhar? ao pessoal que está interessado no assunto. É uma arte? É um lazer? É um remédio para o coração, como algumas pessoas falam? O que é o vinho? O que, é que você pode falar para a gente no ponto de vista dietético? Bom, no ponto de vista dietético, a gente não leva tanto em consideração os tipos de vinho, né? A coloração do vinho. É mais se o vinho é seco, se o vinho é suave ou se o vinho é doce. E aí a gente vai medindo o grau de açúcar que tem em cada vinho. Mas independente disso, respondendo a sua pergunta, eu acho que o vinho é um meio de confraternização. É uma forma da gente reunir amigos, família, da gente estar junto, aprendendo tantas ramificações, tantas coisas novas para a gente aprender sobre o vinho. Que mesmo quem não quer ou quem não tem interesse em se aprofundar no assunto, bom. A cor do vinho. Os vinhos tintos eles foram fermentados com a influência da casca da uva, então eles absorveram aquela cor toda. Os rosés eles são mais, eles têm menos da influência da casca da fruta. 
E os brancos não tem casca nenhuma, então você percebe a diferença de cor em função da quantidade de casca que ele tem. Falando das cores dos vinhos, a gente consegue linkar com o tipo de refeição que a gente está escolhendo. Então, os vinhos brancos, por exemplo, eles combinam mais com os frutos do mar, com as carnes brancas. Já os vinhos vermelhos, eles combinam mais com as carnes vermelhas, as carnes de caça. Mas para queijo a gente pode ir com qualquer um? Queijo, qualquer um. Então, encaixando isso com a dieta, para as entradas, a gente consegue encaixar qualquer tipo de vinho, que é queijo cetogênico, o queijo entra muito bem em uma dieta cetogênica. Ah, se você escolher que não seja seco, por exemplo, opte sempre pelo branco. Por quê? Porque o branco combina mais com os frutos do mar, que já são proteínas mais leves, então você consegue dar balance a quantidade de calorias. Porque a gente não pode se enganar, não ter carboidrato não significa que não seja calórico, os vinhos são extremamente calóricos, apesar do grau de açúcar a variar e entrar em uma dieta cetogênica. Então, eu entrei no assunto da cor do vinho, você entrou no assunto da quantidade de açúcar do vinho, são duas vertentes completamente diferentes, tem mais, essas são só duas. Pelo que você está me dizendo, as pessoas interessadas em manter uma dieta com baixo carboidrato, elas iriam para uma tendência do vinho seco. Porque, pelo que você me falou, são 5 gramas de açúcar por litro. Os vinhos secos, eles têm ali em média, tá? De 5 a 9 gramas de açúcar por litro. Já os vinhos meio secos, eles aumentam um pouquinho. Eles chegam até 20 gramas. Então, a gente já está chegando ali na nossa margem de segurança, que são 30 gramas de carboidrato por dia. Os vinhos mais doces, eles variam de 25 a 80, ou seja, você sai muito da sua faixa de segurança, vamos dizer assim. Mas a gente pode estar sempre combinando o vinho com a refeição. Então escolha o prato mais leve, escolha o vinho seco, não importa se ele é tinto ou se ele é branco. Um outro aspecto do vinho que a gente não pode esquecer é se ele foi feito, se ele foi produzido nos países mais antigos, nos países mais velhos, nos países mais jovens. Por exemplo, o Brasil ele tem uma prática muito recente do consumo de vinho, então a gente é naturalmente influenciado pelos vinhos mais jovens, pelos vinhos mais doces, eles normalmente têm um teor de açúcar maior. Os países que têm uma cultura mais antiga de vinho, eles normalmente têm uma tendência a ir para os vinhos mais secos. Então você vai na Europa, você vai na França, você vai em Portugal, que são muito conhecidos pelos seus vinhos, eles têm uma tendência de servir vinhos secos com mais... É, eles são países mais tradicionais, vamos dizer assim, né? A cultura do vinho é militar nesses países. Mas isso não quer dizer que os vinhos mais novos sejam ruins. A classificação não é se o vinho é bom ou ruim. Não é porque ele é mais velho que ele é melhor. Isso vai variar muito da sua proposta, do que você está buscando naquele dia com os seus amigos. Se é um, um vinho mais ah, novo para você curtir um momento, uma pizza, etc. Ou se você está num ambiente mais tradicional, num jantar mais tradicional, e aí você está buscando uma proposta mais antiga. Isso é uma coisa legal de falar. Todos os vinhos têm seu lugar no mundo. Você vai se reunir com seus amigos para comer uma pizza, talvez nem caiba naquela ocasião você aparecer com um vinho de centenas de, talvez milhares de reais. Então você vai para uma coisa mais simples, que condiz com um encontro informal de amigos comendo uma pizza, por exemplo. Você vai pegar um vinho mais jovem, de dois, três anos, uma coisa que tem uma tendência a ser menos elaborada, não quer dizer que faça dele ruim. Você vai curtir, você vai curtir a sua pizza com uma coisa que condiz com uma coisa mais rotineira, mais pizza, mais, mais sexta-feira de noite na casa dos amigos. A gente já falou aí de pelo menos uns três ou quatro aspectos diferentes do vinho. A gente falou da cor do vinho, a gente falou da quantidade de açúcar, a gente falou do novo mundo, do velho mundo. Uma, uma outra vertente que eu queria explicar também é o copo. Os vinhos brancos, como eles não têm influência da casca, eles têm uma tendência de carregar o seu próprio cheiro mais suave, menos, menos encorpado, menos robusto. Então os copos eles tendem a ser mais compridos, porque os vinhos tintos que você tem a presença da casca, do cheiro, você quer aquele copo mais encorpado para absorver e segurar todos os aromas ali dentro. Para você de novo pegar aquele copo bem redondinho, sempre por baixo para não mudar a temperatura, e você sentir o cheiro que ficou ali no copo. Observar a coloração, sentir o cheiro, tudo isso é um momento, né? A prática do vinho acaba sendo um momento para você curtir. Não é só chegar no restaurante e 
Mas olha, gente, não se assustem com tantas informações. Falando do copo, nós temos também o copo universal. E tem o copo do vinho, que se você não for um conhecedor né, da prática, você pode ter um tipo de copo que ele cai bem, tanto o vinho branco quanto o vinho tinto. Nesse aspecto de história, tem relatos da Geórgia de mais de 8 mil anos antes de Cristo. Se você fizer uma conta rápida de cabeça, são 10 mil anos de história que as primeiras vinícolas foram cultivadas naquela época. Então, antes de nós nos entendermos como seres humanos e desenvolvêssemos nossa própria habilidade de escrita, já existem traços na região de que as vinícolas estavam ali naquela época. Tem relatos históricos também de que os egípcios, os grandes faraós do Egito, eles já cultivavam, estão pintados lá nas pirâmides do Egito, e que eles já tinham vinhos e já tinham bebidas que vinham da uva, da fermentação da uva, dois mil anos antes de Cristo. A rolha, até a rolha do vinho tem os seus aspectos únicos. A rolha de borracha, uma coisa mais moderna, que veio recentemente depois da rolha de cortiça, que todo mundo conhece. Então as garrafas que tem rolha de cortiça, elas precisam ser deixadas na horizontal para que a cortiça sempre esteja umedecida e a quantidade certa de ar passe para influenciar o sabor daquele vinho. Então, gente, o vinho é uma arte, é uma ciência, é um remédio para o coração, é, é tudo que vocês podem presenciar, usufruir, cheiro, cor, transparência, data, país de preferência, história. É um assunto que quanto mais você destrincha, ele nunca acaba. Temperatura, como é que a gente esquece da temperatura? Os vinhos brancos ficam ali servidos entre 10 e 12 graus. Os vinhos tintos, entre os 14 e 16, com sorte 18, não passa de 20. Por que, que esse é um assunto interessante? Existe uma lenda, um ditado popular, que o vinho tinto tem que ser servido a temperatura ambiente. Mas isso vem da época medieval, quando não existia calefação, não existia aquecimento na Europa. Então a temperatura ambiente era 16, 18 graus no meio dos casos. Daí veio a ideia de que o vinho tinto é servido a temperatura ambiente. Quando o palo ambiente não é ambiente, nosso ambiente, para isso não ficar 25, 30 graus. Ele é um pouquinho mais quente do que o vinho branco. O vinho branco está ali entre os 10 e 12 graus, como eu falei, e o vinho tinto entre os 16 e 18 graus. O sommelier ele sabe que naquela época de 10 anos atrás existia uma condição climática que fez com que a uva ficasse com um determinado aspecto e aquele vinho daquele país, naquele lugar, tem uma, um aspecto único daquele, não, daquele, daquela situação que aconteceu. É o tipo da uva, como ela é armazenada, onde ela foi plantada, isso vai definir muito a qualidade do vinho e o preço. Existem armazenamentos próprios para quando o vinho está fechado e após o vinho aberto. Então, quando ele está fechado, é recomendado que seja armazenado em ambientes escuros, na horizontal. Isso, correto. E quando ele for aberto, você já pode colocar ele na vertical, só que ele deve ser consumido ali em um ou dois dias, principalmente os que têm... Isso. E, e é também influenciado pela rolha. Então, perceba que todas essas ramificações do rio, eles se ligam e se influenciam uns aos outros. Essa história de armazenar ele na horizontal vem do aspecto de que a rolha de cortiça precisava ser umedecida para que a quantidade certa de ar entrasse e saísse e influenciasse o cheiro. Depois que a gente abria ele e tinha o primeiro contato com o oxigênio, a gente colocava ele em pé porque aquele problema não existia mais. Existem algumas tampas hoje que não precisam, mas que são hermeticamente fechadas, que não precisam mais dessa prática. Então tudo isso faz o assunto aqui não ser tão rico do jeito que é. So 13 degrees, this is 13 degrees and 70. Okay. E agora os acessórios. Além da riqueza toda de onde foi feito, coloração, temperatura, a história de 8 mil anos antes de Cristo, iluminação, temperatura, da onde ele é armazenado, posição como é armazenado, rolha a causada na tampa. É muita coisa. <risos> Uma outra coisa que a gente não pode deixar de fora é os acessórios. Imagine que o vinho está dentro daquela garrafa por bastante tempo. Os mais jovens, dois, três anos, os mais antigos, depende do quanto seu orçamento quiser pagar. Quando você abre aquela rolha pela primeira vez, aquele, aquela bebida está vindo, está entrando em contato com o oxigênio depois de anos pela primeira vez. 
Então existe uma tendência que os seus aromas comecem a florar a partir daquele momento. Os entendidos no assunto dizem que leva aproximadamente 30 a 45 minutos para que o vinho respire, para que o vinho entre em contato com o ar e comece a mostrar toda a profundeza das suas características. Então alguns acessórios que as pessoas costumam utilizar em casa é usar um decanter, um decantador. Eles colocam o vinho na garrafa para que entre em contato com o ar e respire, se espalhe mais e tome seu lugar no mundo porque estava preso dentro da garrafa por isso. É particularmente interessante para os vinhos tintos, porque como eles têm influência da casca, às vezes acontece de ter pequenos sedimentos que precisam ser separados daquela garrafa que ficou por anos e no decanter quando você vira ele vem devagarzinho os sedimentos que ficam Um outro acessório bastante interessante é o areador, que normalmente as pessoas colocam na tampa da garrafa para que quando o vinho passe se espalhe mais, faça mais bolha, tem muito mais um contato com o oxigênio e se espalhe assim em volta. É tudo que vocês podem imaginar. O mundo é unificado através desse assunto. O Canadá é o maior produtor mundial de uma especialidade chamada Ice Wine. Esse vinho congelado requer uma configuração específica de clima para que o açúcar do vinho alcance uma determinada condição. É um vinho extremamente doce e difícil de ser produzido porque, primeiro, o vinhedo precisa ser congelado completamente, tem que ser uma temperatura abaixo de zero, que permita, naquela mesma condição, ter um funcionário disponível para pegar todas as frutas que estão lá, evitando todos os predadores naturais e a fruta, a, a, a uva, ela vai estar numa configuração a qual o açúcar não congelou, mas os líquidos que estão dentro dela são congelados. Essa configuração toda junta sem um vinho super caro, muito específico, as garrafas normalmente são muito pequenas e tem um sabor que só encontra nesses lugares de clima muito frio, extremamente frio. Seria uma iguaria, uma coisa que iria sazonal? É muito difícil alcançar essas condições climáticas para esse tipo de vinho. Alguns produtores escolhem não fazer ele porque você pode arriscar a plantação inteira, você tem que ter um funcionário disponível naquele dia, os predadores não podem ter atacado naquele dia, os predadores naturais da vida. Então, para alinhar todas essas coisas, os produtores de vinho consideram aquele um risco muito grande. Então, é uma iguaria, uma especialidade que não se acha todo, todo dia, todo lugar. Existe uma grande chance de você encontrar no Canadá, porque aqui é o maior produtor. Quando você encontrar, pega a sua garrafinha que vai valer a pena. Se eu pudesse comparar o sabor, é muito parecido, mas muito parecido com uma versão gelada de licores que a gente bebe de ter nas cidades de pequeno porte do, na festa de São João. Aquela bebida extremamente doce que veio do Ice pratos bonitos aqui. Do seu lado eu tô vendo escalos. É, eu pedi uma saladinha de escalos com camarão. E do meu lado eu tô vendo ah, frango grelhado. Agora da verdade, qual é o que vai agora? Bom, escalos vai com vinho branco, certo? Porque as carnes são mais frutos do mar, etc. Com vinho branco. E o meu vai com vinho tinto. Então... Eu tenho uma curiosidade sobre o vinho. Que história é essa de que o vinho afeta a virilidade nas Olha só, eu já ouvi as duas teorias. Alguns dizem que o vinho tinto é vasodilatador. E os homens sabem que todos os remédios vasodilatadores aumentam a força, aumentam a virilidade masculina. Isso. Mas eu também já ouvi falar que o vinho, ele tira a força masculina. Então alguns homens percebem que a sua força na hora do, na hora do, do engajamento masculino enfraquece quando a pessoa, quando o homem bebe muito vinho. Então, tem as duas escolas. Uma escola diz que deixa o homem mais, mais forte, mais viril. Uma outra escola diz que o homem enfraquece e deixa de ser tão homem como ele poderia ser na, na hora do, da performance. Essas coisas não. 